buenas a todos, les doy la bienvenida como siempre a esta sección llamada Sugi Reviews. Hoy les traigo otro juego que salió hace muy poquito y que recibió una key de los devs para hacer una reseña, incluso antes de que saliera a la venta, pero entre esto y aquello colgué. Pero bueno, acá está, el juego de hoy es Pets No More. Pets No More es un juego de air hockey o tejo de aire que salió el 25 de julio, hace muy poquito como les mencioné antes, para PC y Nintendo Switch, de la mano de Purple Tree SRL. Esta desarrolladora se dedica a hacer juegos para celular y navegador, pero ha adaptado un par de ellos a PC y a consolas, y tiene cosas bastante lindas, como un juego de volei de Steven's Universe, un juego de música de Adventure Time, entre otros shows de Cartoon Network. Algunos de ellos están disponibles para probar desde su página. El juego consiste en partidas de tejo de aire donde utilizaremos mascotas zombies. Y de ahí el título Pets No More, ¿entienden? Tendremos un modo arcade donde iremos enfrentándonos a todos los personajes del juego y un modo versus para jugar de a dos. Aunque el modo versus no lo he llegado a probar porque no tuve con quién jugar. Tienen el enlace a mi perfil de Steam en la descripción por si quieren agregarme. Lo que sí, jugué el modo arcade hasta el final. Los partidos comienzan siendo simples, enfrentamientos de uno contra uno donde tendremos que golpear el tejo ajustando la fuerza del golpe y meterlo en el arco del contrincante. A eso se le suman bloques puestos inicialmente delante del arco a modo de barrera, que a medida que los golpeemos irán desapareciendo para dejar el camino libre. También dispondremos de un golpe especial diferente con cada mascota a modo de super tiro. Pero sinceramente, el tejo siempre sale volando para cualquier lado y termina siendo menos útil de lo que es un tiro normal. Hasta ahí todo súper simple, pero a medida que vayamos avanzando, los partidos irán aumentando de dificultad y tendremos que enfrentarnos en un 2 contra 1 o un 3 contra 1, una barrera mayor en el arco del rival, apagones repentinos que no nos dejarán ver a dónde se encuentra el tejo y algunas cosas más. El diseño en general del juego es lo que más destaca. Pueden ver que los diferentes personajes son bastante originales, muy de la onda de los shows de Cartoon Network que mencioné antes. Los escenarios son bastante pintorescos e incluso el menú se ve bien. Se nota que tienen a alguien con una muy buena mano para estas cosas. La banda sonora me pareció entretenida, aunque luego de varios intentos en un mismo nivel se vuelve un poco repetitiva. De todas formas, cada uno tiene una melodía diferente, así que eso en sí no es un problema grave. Si tuviera que nombrar las cosas que no me gustaron, hay un leve lag o retraso en los controles no tanto en el movimiento, sino en la reacción cuando golpeamos el tejo, pero nada que no se pueda arreglar en un parche más adelante. Otra cosa es que a veces la dificultad es bastante alta, y no por una falta de habilidad ya que en algunos escenarios con arcos estrechos y que estemos jugando contra tres rivales al mismo tiempo, estos se quedan delante de su arco, básicamente bloqueando cualquier intento de gol de nuestra parte, sin moverse ni nada, solo se quedan parados ahí. Y no es que golpeándolos con el tejo podamos ir empujándolos y eventualmente meter un gol, ni siquiera con el super tiro, sumado a que, por el diseño de los mismos campos de juego, el tejo rebota de manera aleatoria y nos terminaremos metiendo goles en contra. Esto puede ser obviamente por falta de habilidad de mi parte, ¿no? Pero en comentarios de otros usuarios que lo probaron, leí cosas similares. De todos modos, se puede pasar el juego. Ya sea por suerte o por encontrarle el punto en donde podamos atraer a nuestros rivales y dejar su arco libre. En fin, cuestión de ir probando. La duración es corta. No les va a llevar más de una hora y media o dos horas completarlo. Pero es un juego casual para pasar el rato así que no esperen que dure más que esto. Mi puntaje final, y tengan en cuenta nuevamente que es un juego móvil que se hizo el port a PC, es un 6. Hay unos pequeños problemitas aquí y allá, pero me entretuvo lo suficiente como para jugarlo hasta el final. Bueno, espero que les haya gustado el análisis, y si llegaron hasta acá, no se olviden de dejar su like, cuéntenme en los comentarios qué les pareció el juego, Recuerden también suscribirse al canal para más análisis de este tipo y si quieren pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram para noticias y Twitch para algunas partidas, ya sea de juegos que estoy por analizar o algún otro juego al que esté jugando en mis ratos libres. 
podcast también, pueden seguir el mentor de Steam Latin Reviews, donde hacemos más análisis y recomendamos juegos. Si quieren apoyar el canal, pueden hacerlo desde Cafecito Aspen en Argentina o desde Coffee en el resto del mundo. Van a encontrar los enlaces a todo esto en la descripción del video. Pero la mejor manera de apoyarme es dando like, comentando y suscribiéndose. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en la próxima con más Sugi Reviews. Chao.